நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய காரியங்கள் அநேகர் இன்று கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் ரெண்டாம் வருகையும் இரகசிய வருகையும் ஒன்றுதான் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனோடு சஞ்சரித்த ஏனோக்கு எப்படியாய் எப்படி சடுதியாய் காணாமல் போனாரோ ஆதியாகமும் அஞ்சு இருபத்தி நாலு அதை போல ஆவியில் நடக்கும் விசுவாசிகள் ஒரு நாள் சடுதியாய் காணாமல் போவார்கள் ஏனோக்கு திடீர்னு எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்ல ஏனோக்கு ஆகவே அதே மாதிரி விசுவாசிகள் ஒரு நாள் சடுதியாய் காணப்படாமல் போவார்கள் இந்த இரகசிய வரி வருகையை குறித்த இரகசியங்களை வேத வசனத்துடன் இனி நாம் காணலாம் ரெண்டு வருகை என்று சொல்லும் பொழுது வருகையை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை அது நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் நாள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த வருகை குறித்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்து நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு வகையாக ஆண்டோருடைய வருகை பிரிக்கலாம் ஒன்று இரகசிய வருகை ரெண்டு பகிரங்க வருகை இரகசிய வருகை பகிரங்க வருகை முதல்ல நடக்க போகிறது இரகசிய வருகை அடுத்து நடக்க போகிறது பகிரங்க வருகை அது புரிஞ்சுக்கணும் விசுவாசிகள் ஆண்டோடைய வருகை குறித்த ஒரு நல்ல தெளிவாக இருக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் ஆகவே இரகசிய வருகை என்பது என்ன இரகசிய வருகை என்பது என்ன இரகசிய வருகை என்பது ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் யோவன் பதினாலாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் யோவன் பதினாலாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்ளுவேன் ஆகவே ஒரு ஸ்தலத்தை நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணின பிறகு ஆண்டவர் திரும்ப வந்து நம்மை சேர்த்து கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இரகசிய வருகை என்பது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்கு தத்தம் ஆமே அடுத்ததாக இரகசிய வருகை என்பது சபையின் எதிர்பார்ப்பு இரகசிய வருகை என்பது சபையின் எதிர்பார்ப்பு பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தராயிருக்கிற கிறிஸ்து எனும் இரட்சகர் வர நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது இது விசுவாசிகளுடைய எதிர்பார்ப்பு விசுவா சபையின் எதிர்பார்ப்பு அமேன் அன்றற்கு ஸ்தோத்திரம் இரகசிய வருகை என்பது விசுவாசிகள் சபையின் எதிர்பார்ப்பு அடுத்ததாக இரகசிய வருகை என்பது விசுவாசிகளின் விசுவாசிகள் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியம் இரகசிய வருகை என்பது விசுவாசிகள் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியம் தீத்துவின் புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் தீத்துவின் புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகா தேவனும் நமது ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னம் ஆகுதலுக்கும் எது எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதி போதிக்கிறது 
நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியம் அமேன் ரகசிய வருகை நாம் நம்பி இருக்கிற ஒன்று சபை எதிர்பார்க்கிற ஒன்று தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஒன்று அமேன் புரியுதா அப்புறம் அடுத்தது ரகசிய வருகையின் நோக்கம் எதுக்காக ஆண்டவர் ரகசியமாகிறார் ரகசிய வருகையின் நோக்கம் ரகசிய வருகையின் நோக்கம் என்ன மகா உபத்திரவத்திலிருந்து சபையை காக்க பயங்கர உபத்திரம் வரப்போகுது மகா உபத்திரம் வரப்போகுது மகா உபத்திரவத்திலிருந்து சபையை காக்க ரகசிய வருகை நடைபெறப் போகிறது வெளிப்படுத்துற விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை படிங்க வெளிப்படுத்துற விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் படிங்க திரும்பி படிங்க ம் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் வரப்போகிற சோதனை காலம் மிகவும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆகவே பயங்கரமான அந்த சோதனை காலத்துக்கு நம்மையும் கத்த என்ன பண்ணுவார் தப்புவிப்பார் ஆகவே ரகசிய வருகையின் நோக்கம் சபையை உபத்திரமாக உபத்திரவத்திலிருந்து பாதுகாக்க அல்லா ஆமை நம்மளை பாதுகாக்கிற தெய்வம் கடைசி காலத்திலையும் மகா உபத்திரவத்தில் நாம் சிக்கி தவிக்காதபடிக்கு சபை என்ன பண்ணுவார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் எடுத்துக்கொள்வார் ஆமேன் அடுத்தது பரிசுத்த ஆவி நீக்கப்படும் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமியிலிருந்து எடுபடுவார் ஆமேன் ரெண்டு தசனோனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ரெண்டு தசனோனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் படிங்க ரெண்டு தசனோனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அக்கிரமத்தின் இரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது ஆனாலும் தடை செய்கிறவர் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது பரிசு தாவியானவரை அங்கே குறிப்பிடுகிறார் அவர் தான் எல்லாத்தையும் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார் உபத்திரவத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு தடை செய்துட்டு இருக்கிறார் அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது உபத்திரவம் வரும் லெலுயா அதுக்கப்புறம் ஆண்டோடைய வருகையின் இரகசிய வருகையின் நோக்கம் என்ன சபைக்கு பலன் அளிக்க அமேன் எதுக்காக வர்றாரு சபைக்கு பலன் அளிக்க ஆண்டவர் வருகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு அதாவது வெளிப்படுத்தினால் இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு ஆ இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னுடனே கூட வருகிறது இல்லையா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஆண்டவர் அவருடைய ரகசிய வருகையில் அவர் வர ரகசிய வருகை வர்றதுக்கு காரணம் சபைக்கு பலன் அளிக்க வருகிறார் சபைக்கு பலன் அளிக்கிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு வருகிறேன் ஆமே இப்போ ரகசியம் இப்போ அடுத்தது இப்போ நான் ஓனாக சொல்லிட்டு வந்தேன் எத்தனை பேர் நல்லா ஃபாலோ பண்ணி முதலாவது ரகசிய வருகை என்பது என்ன அது ஆண்டோருடைய வாக்கு தத்துவம் அது சபையினுடைய எதிர்பார்ப்பு அதுக்கப்புறம் விசுவாசிகளுடைய ஆனந்த பாக்கியம் நம்பிக்கை ஓகே ரெண்டாவது குறிப்பு இரகசிய வருகையின் நோக்கம் இரகசிய வருகையின் நோக்கம் என்ன மகா உபத்திரவத்திலிருந்து சபையை காக்க வசனத்தை நோட் பண்ணிக்கணும் வசனத்தை நோட் பண்ணிக்கணும் புரியுதா அதுக்கப்புறம் பரிசு தாவியை எடுத்து கொள்ள நீக்க ஓகே அதுக்கப்புறம் சபைக்கு பலன் அளிக்க சபைக்கு பலன் அளிக்க இப்போ ரெண்டு ஆயிடுச்சா 
இப்போ மூணாவது குறிப்பு இரகசிய வருகையின் போது நடைபெறப்போகும் சம்பவங்கள் இரகசிய வருகையின் போது நடைபெறப்போகும் சம்பவங்கள் ஒன்று கொருத்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூணுலேருந்து பதினே பதினெட்டும் வாசிக்க போகிறோம் ஒன்று கொருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு வசனங்களை வாசிங்க எக்காலம் சாவாமையும் தரித்துக் கொள்ள ஆகவே எக்காலம் தொனிக்கும் அப்போ அப்படிங்க அந்த வசனத்தை எக்காலம் தொனி ஆமா எக்காலம் தொனிக்கும் அப்பொழுது மறித்தோ அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம் ஆமேன் ஆமே அப்ப ஒண்ணு அடுத்தது ஒண்ணு தெஸ்லோனி கேர் நாலாவது அதிகாரம் பதிமூணுல இருந்து பதினெட்டு படிங்க ஒண்ணு தெஸ்லோனி கேர் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூணுல இருந்து பதினெட்டு மறித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று ஆமா இதுதான் ஆகவே இப்போ இரகசிய வருகையின் போது நடைபெறும் சம்பவங்கள் என்ன கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் பார்த்தோம்ல ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தொன்று ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தொன்று கடைசி எக்காலம் என்ன பண்ணோம் தோனிக்கும் அமேன் ஆமேன் அடுத்தது பிரதான தூதனுடைய சத்தம் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு வானத்திலிருந்து கர்த்தர் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் நம்ம படித்தோம் படிங்க அந்த பக்கம் ஒன்று தெரிஞ்சோம் நினைக்கிறேன் நாலு பதினாறு ம் கர்த்தர் தாமே கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து 
இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் கர்த்தர் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அதாவது ரகசிய வருகையில் என்னென்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் அழிவில்லாதவர்களாக எழுந்திருப்பார்கள் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் அழிவில்லாதவர்களாக எழுந்திருப்பார்கள் ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு படிங்க ம் ஆமா எக்காலம் தொனிக்கும் அப்பொழுது மறித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாக எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம் ஆமேல் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் வருகையில் என்ன நடக்கும் ரகசிய வருகையில் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்களை அவரோடு கூட கொண்டு வருவார் அண்டர் விசுவாசத்து மறிச்சவங்களாம் இருக்காங்கல்ல கர்த்தடி பிள்ளைகள் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்களை அவரோடு கூட என்ன பண்ணுவார் கொண்டு வருவார் நம்ம படித்தோம் ஒன்று தசனிக்கர் நாலு பதினாலு ஒன்று தசனிக்கர் நாலு பதினாலு இயேசுவானவர் ம் ம் பார்த்தீங்களா இயேசுக்குள் நித்திரடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோட கூட என்ன பண்ணுவார் கொண்டு வருவார் அப்போ ஒரு விசுவாசியா இருந்து மறிச்சா ஆம பிரச்சனையே கிடையாது ஆம ஆண்டோரோட இருப்போம் ஸ்தோத்ரா அதுக்கப்புறம் உயிரோடு இருக்கும் நாம் ஒரு இமை பொழுதில் மறுவும் ஆக்கப்படுவோம் ஆண்டோடைய ரகசிய வருகையில் ஆண்டவர் கருத்திற்குள் மறித்தவர்களை கொண்டு வருவார் உயிரோடு இருக்கும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இமை பொழுதிலே மறுவும் ஆக்கப்படுவோம் ஒன்று குருந்தியர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தொன்னு ஒன்று குருந்தியர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தொன்னு இதோ ஆம் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் பொழுது ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதில் நாம் எல்லாரும் மறுவோம் அதாவது தொடர்ந்து சபையில் வச்சு கத்த நம்மளை மறுவப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் அதான் நான் அந்த கோழி குஞ்சு உதாரணம் சொன்னேன்ல கோழி குஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த முட்டை அடக்காக்கும் பொழுது அந்த கோழி முட்டையில் ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு மாறுதல் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அந்த இருபத்தோராவது நாள் வரும் பொழுது தாய்க்கோழியை போல் அது என்ன பண்ணுது அது ஒரு அருமையான ஒரு கோழி குஞ்சாக வருது அதே மாதிரி கர்த்தர் நம்மளை சபையில் வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆமாம் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறார் இல்லை இல்லையா ஒரு ஒரு நாளும் மறுவ மறுவம் ஆகிட்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் மறுவம் ஆகிட்டு கோழி குஞ்சிக்கு இருபத்தோரு நாள் நமக்கு எவ்வளோ நாள்னு தெரியாது ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற வரைக்கும் நம்மளை சபையில் வச்சு கருத்து என்ன பண்ணுறாரு ஆமாம் மறுவம் ஆகிட்டு அப்புறம் அவர் வரும் பொழுது என்ன ஆகுமா ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதில் நாம் எல்லோரும் மறுவமாக்கப்படும் முழுமை அடைவோம் முழுமை அடைவோம் முழுமைக்கு நேராக போய் கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதில் என்ன பண்ணுவோம் ஆமாம் மகிமை அடைவோம் முழுமை அடைவோம் இல்லை லூவியா ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாவதா அதுக்கப்புறம் பின்பு நாம் ஆகாயத்தில் எடுக்க எடுத்து எடுக்கப்பட்டு அவருக்கு எதிர்கொண்டு செல்வோம் ரகசிய வருகையில் பின்பு நாம் ஆகாயத்தில் எடுக்கப்பட்டு அவருக்கு எதிர்கொண்டு செல்வோம் ஒன்று தெசலோனிக்கர் நாலு பதினேழு ஒன்று தெசலோனிக்கர் நாலு பதினேழு படிங்க ஆமாம் 
உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேங்கள் மேல அவரோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் ஆமேன் மேங்கள் மேல எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட இருப்போம் ஆமேன் எப்பொழுதும் ஆண்டோரோடு இருக்கும் ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை ஆண்டோர் நமக்கு கொடுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் விசுவாசிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் அவிசுவாசிகள் கைவிடப்படுவார்கள் ரகசிய வருகையில் நடக்கப்படுது ரகசிய வருகையில் என்ன நடக்கும் விசுவாசிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் அவிசுவாசிகள் கைவிடப்படுவார்கள் மத்தியு இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தொம்போதுலேருந்து நாற்பத்தொன்று வரைக்கும் மத்தியு இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் படிங்க படிங்க ஆ ஆமா ஆ ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ரகசிய வருகையில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாள் ஒருத்தி கைவிடப்படுவாள் ஆகவே ஆண்டோடைய வருகையில் என்ன நடக்கும் விசுவாசிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவர் அவிசுவாசிகள் கைவிடப்படுவார்கள் ஓகேயா இப்போ மூணு காரியம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நாலாவது ரகசிய வருகைக்கும் பகிரங்க வருகைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் ரொம்ப அருமையாக பாஸ்டர் ஜான்சன் இதை தெளிவுபடுத்தி எழுதி இருக்கிறார் ரொம்ப அருமையாக இருக்கு அதனால தான் இந்த புத்தகத்தை எல்லாரும் வாங்கணும்னு சொன்னேன் இன்னும் வாங்காத வருவீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கு வாங்கிக்கோங்க ஓகே இப்போ ரகசிய வருகைக்கும் பகிரங்க வருகைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன என்ன வித்தியாசம் ரகசிய வருகையில் விசுவாசிகள் கத்தரை ஆகாயத்தில் சந்திப்பார்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரகசிய வருகையில் விசுவாசிகள் கத்தரை ஆகாயத்தில் சந்திப்பார்கள் ஒன்று தெசுரோனிக்கர் நாலு பதினேழு ஒன்று தெசுரோனிக்கர் நாலு பதினேழு திரும்பி பார்ப்போம் ரகசிய வருகையில் விசுவாசிகள் கத்தரை ஆகாயத்தில் சந்திப்பார்கள் ஒன்று தெசுரோனிக்கர் நாலு பதினேழு பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாக எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு இருப்போம் ஆகாயத்தில் கர்த்தரை சந்திப்போம் புரியுதுங்களா ரகசிய வருகையில் விசுவாசிகள் என்ன பண்ணுவாங்க ஆகாயத்தில் சந்திப்பார் ஆகாயத்தில் கர்த்தரை சந்திப்பார் பகிரங்க வருகையில் அவரோடு பூமிக்கு திரும்பி வருவார்கள் ரகசிய வருகையில் ஆகாயத்தில் ஆண்டவரை சந்திப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் பகிரங்க வருகையில் அவரோடு கூட பூமிக்கு வருவார் ஆண்டவர் வருவார் அவரோட கூட யார் வருவார் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் வருவாங்க விசுவாசிகள் எல்லாரும் வருவாங்க பகிரங்க வருகையில் அவரோடு பூமிக்கு திரும்பி வருவார்கள் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது பதினாலு வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது பதினாலு படிங்க வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது பதினாலு ஆமா எல்லாரும் அவருக்கு பின் சென்று அவர்கள் வந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் புரியுதாப்போ ரகசிய வருகை என்ன நடக்கும் விசுவாசிகள் ஆண்டவரை ஆகாயத்தில் சந்திப்பார்கள் பகிரங்க வருகையில் அவரோட கூட வருவாங்க புரியுதா புரியுதா இது ரெண்டுக்கும் இடையில கல ஒரு கேப் இருக்குது இடைவெளி காலம் இருக்கு அது எவ்வளோ காலம்னு சொன்னால் ஏழு வருஷம் ஏழு வருஷம் 
ஓகே அடுத்தது மக உபத்திரவ காலத்திற்கு முன் இரகசிய வருகை நடைபெறும் இரகசிய வருகை எப்ப நடைபெறும் மகா உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்னாடி நடைபெறும் வெளிப்படுத்தல் மூணு பத்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் வெளிப்படுத்தல் மூணு பத்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் அப்படிதானே வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் வரப்போகிற அந்த உபத்திரவ காலம் மிக பயங்கரமா இருக்கும் அப்போ ரகசிய வருகை உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் மகா உபத்திரவ காலத்துக்கு முன் ரகசிய வருகை நடைபெறும் என கத்தர் நம்மளை காப்பார் மகா உபத்திரவ காலத்திற்கு பின் பகிரங்க வருகை நடைபெறும் மகா உபத்திரவ காலத்துக்கு பின் பகிரங்க வருகை நடைபெறும் மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பது மத்தியு இருபத்தி நாலு முப்பது படிங்க மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பது அந்நாட்களில் உபத்திரவம் முடிந்தவுடனே மத்தியு இருபத்தி நாலு முப்பது இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது இங்கிலீஷில் முப்பது இருக்கும் தமிழில் இருபத்தி இருபத்தி ஒன்பது உபத்திரவம் முடிந்த உடனே நடக்க போற காரியம் உபத்திரவத்தில் சபை இருக்காது சபை என்ன ஆயிடும் ஆண்டவரோட போயிடும் அந்த உபத்திரவம் இங்க இருக்கிற மக்கள் சந்திப்பார்கள் கைவிடப்பட்டவர்கள் அந்த நாட்கள் உபத்திரவம் முடிந்த உடனே மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் என்ன பண்ணுமா ஆமா வானத்தில் அந்த அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும் ஆண்டவர் வர்றார் பகிரங்கமா வருவர் அதை பார்த்து பூமியின் கோத்திரத்தார் என்ன பண்ணுவாங்க கண்டு புலம்புவார்கள் அடுத்தது விசுவாசிகளை உபத்திரவங்களிலிருந்து ரட்சிக்க ரகசிய வருகை நடைபெறும் அதான் முன்னாடியும் பார்த்துட்டோம் விசுவாசிகளை உபத்திரவங்களிலிருந்து ரட்சிக்க ரகசிய வருகை நடைபெறும் ஒன்னு தெசலோனிக்கர் ஐந்து ஒன்பது ஒன்னு தெசலோனிக்கர் ஐந்து ஒன்பது விசுவாசிகளை உபத்திரவங்களிலிருந்து ரட்சிக்க ரகசிய வருகை நடைபெறும் ஒன்னு தெசலோனிக்கர் ஐந்து ஒன்பது ரட்சிப்பு அடைவதற்கென்று கத்த நம்ம எனக்கு கோபாக்கினைக்கு நம்மளை நியமிக்கவில்லை ஆமேன் அவிசுவாசிகளுக்கு அடுத்தது அவிசுவாசிகளுக்கு நியாய தீர்ப்பு வழங்க பகிரங்க வருகை நடைபெறும் விசுவாசிகளை ரட்சிப்பார் அவிசுவாசிகளுக்கு என்னது ஆமா நியாய தீர்ப்பு வழங்க பகிரங்க வருகை வெளிப்படுத்தல் பத்தொம்பது இருபத்தி ஒன்று வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று படிங்க ஆம் அவிசுவாசிகளுக்கு நியாய தீர்ப்பு வர வழங்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் வர்றார் பகிரங்க வருகை ரகசிய வருகையில் விசுவாசிகளுக்கு பலன் கொடுக்க வர்றார் பகிரங்க வருகையில் அவிசுவாசிகளுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்க வர ஆமேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த குறிப்பு ரகசிய வருகை ஒரு இமைப்பொழுதில் ரகசியமாய் நடைபெறும் ரகசிய வருகை ஒரு இமைப்பொழுதில் ரகசியமாய் நடைபெறும் 
ஒன்று குறிஞ்சியர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தொன்று ஒரே இமை பொழுதில் எல்லாம் காண போயிடுவாங்க முழு உலகத்திலையும் முழு உலகத்திலையும் சபை இருக்காது சபைன்னா யாரு கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க முழு உலகத்திலையும் இந்த சபை அந்த சபை லேபிள் அதெல்லாம் லேபிள் உண்மையாக கர்த்தரை விசுவாசித்து கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தரை பிரியமாக வாழ்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் கர்த்தருடைய சபை ஆமேன் ஒரு இமை பொழுதில் சபை என்ன பண்ணுமா ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதுல நம்ம எல்லாரும் மறுமாக்கப்படுவோம் பகிரங்க வருகை யாவரும் காணக்கூடிய வகையில் பகிரங்கமாக நடைபெறும் ரகசிய வருகை இமை பொழுதில் நாம் மர்மமாக விடுவோம் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் பகிரங்க வருகை எப்படி இருக்கும் பகிரங்க வருகை ஆமாம் பகிரங்க வருகை யாவரும் காணக்கூடிய வகையில் பகிரங்கமாக நடைபெறும் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழு வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழு வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழு அப்படியே எல்லாரும் புலம்புவாங்க அவரை பார்த்து மேகங்கள் மேல மேகங்களுடனே வருகிறார் கண்கள் யாவும் அவரை காணும் அவரை குத்துனவர்களும் அவரை பார்த்து அவன் காண்பார் பூமியின் கோத்திருத்தால் எல்லாரும் பார்த்து புலம்புவார்கள் அடுத்தது ரகசிய வருகை நினையாத நேரத்தில் சடுதியாய் நடைபெறும் ரகசிய வருகை நினையாத நேரத்தில் சடுதியாய் நடைபெறும் அது முன்னாடி இருந்தது போலதான் முன்னாடி சொன்ன வசனம் போலதான் மத்திய இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு மத்திய இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு மத்திய இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு ஆமாம் அதாவது நினைக்காத நேரத்தில் அடையாளங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் நம்ம நினைக்காத நேரத்தில் ஆண்டு வந்துடுவார் அதனால் என்ன பண்ணுமா நீங்களும் எப்போ ரெடியாக இருங்க எப்போ ரெடியாக இருங்க எப்போ ரெடியாக இருங்க மரணம் எப்போ வரும்னு தெரியாது வருகை எப்போ இருக்குன்னு தெரியாது என்ன வருகை என்ன வருக சொல்லுமா இயேசுவின் வருக தான் என்ன வருக அதை தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் ரகசிய வருக எப்ப இருக்கும் தெரியாது ஆகவே இதுக்கு நம்ம எப்போதும் ரெடியா இருக்கணும் ரெடியா இருக்கும் மரணம் எப்போன்னு தெரியாது ரகசிய வருக எப்போன்னு தெரியாது மே ஆயத்தமா இருக்கும் நினையாத நேரத்தில் சடுதியாய் நடைபெறும் இரகசிய வருகை பகிரங்க வருகை சில கடைசி கால அடையாளங்களுக்கு பின் நடைபெறும் பகிரங்க வருகை எப்படின்னா அடையாளம் சொல்லியிருக்கார் ஆண்டவர் இப்படி விழா நடக்கும்னு இந்த கடைசி கால அடையாளங்களுக்கு பிறகு நடைபெறும் பகிரங்க வருகை சில கடைசி கால அடையாளங்களுக்கு பின் நடைபெறும் ரெண்டு தெசலோனிக்கர் ரெண்டு மூணு ரெண்டு தெசலோனிக்கேர் ரெண்டு மூன்று படிங்க ரெண்டு தெசலோனிக்கர் ரெண்டு மூன்று எவ்விதத்தினாலும் ஆமாம் கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்படுவான் அவன் தான் உபத்திரவப்படுத்துவான் அவன் தான் அந்தி கிறிஸ்து புரியுதுங்களா அவன் வந்து உபத்திரவப்படுத்துவான் 
அவன் வெளிப்பட்ட பிறகு தான் அந்த நாள் வரும் எந்த நாள் ஆண்டவருடைய பகிரங்க வருகையின் நாள் ஆமேன் எவ்வளோ ஆசீர்வாதம் பாருங்க இந்த புத்தகத்தை வீட்டில் போய் திரும்பி படிங்க இந்த புத்தகம் இல்லாதவங்க வாங்கிக்கோங்க என்கிட்ட காப்பி இருக்கு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அதை பற்றி கொடுங்க நிறைய காரியம் நமக்கு தெரியாது தான் இதில் இருக்குது அதனால தான் இதை வாங்குங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஓகே இப்போ ரகசிய வருகையில் கைவிடா கைவிடப்படாமல் இருக்க என்ன செய்யணும் முதல்ல நடக்க போகிறது ரகசிய வருகை இந்த ரகசிய வருகையில் நான் கைவிடாமல் கைவிடப்படாமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அருமையான கேள்வி தானே அருமையான கேள்வி தானே நான் என்ன செய்யணும் ஆமே முதலாவது தவறாமல் சபை கூடி வருதலில் பங்கெடுக்க வேண்டும் தவறாமல் சபை கூடி வருதலில் பங்கெடுக்க வேண்டும் எபிரேயர் பத்து இருபத்தி ஐந்து எபிரேயர் பத்து இருபத்தி ஐந்து படிங்க எபிரேயர் பத்து இருபத்தி ஐந்து சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டுறது போல நம்ம விடக்கூடாது ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் ஆமா நாளானது சமீபித்து வருகிறத எவ்வளவா பார்க்கிறோமோ அவ்வளவா புத்தி சொல்லணும் சபை கூடி வருதலை விடக்கூடாது சபையில் இருக்கணும் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் தவறாமல் கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கெடுக்க வேண்டும் தவறாமல் கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கெடுக்க வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி ஆறு ஒன்று குருந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி ஆறு கர்த்தர் வரும் அளவும் என்ன பண்றீங்க அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் அதனால திருவந்த ஆராதனைக்கு ஆப்சென்ட் ஆகக்கூடாது சபை கூடி வருதுல விடக்கூடாது திருவிருந்து வர ஆராதனை என்ன பண்ணக்கூடாது மிஸ் பண்ணவே கூடாது என்ன என்ன பண்றோம் கர்த்தருடைய கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறோம் அவருடைய மரணத்தை நாம் தெரிவிக்கிறோம் அடுத்தது அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ள பண்ணோம்னா ரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ள பண்ணோம்னா பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் ஒன்று தெசலோனிக்கேர் மூணு பதிமூணு ஒன்று தெசலோனிக்கேர் மூணு பதிமூணு ஆமா பரிசுத்தமா இருக்கணும் பரிசுத்தமான அனைவரோடு வருவார் நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனு முன்பாக பிழையற்ற பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஆமேன் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படி வருகையில் எடுத்துக்கொள்ள பண்ணோம்னா சபையில் இருக்கணும் அப்புறம் திருவிருந்து ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக அதில் பங்கு கொள்ளணும் அப்போதான் மரணத்தை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் அதுக்கப்புறம் துக்க துக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை தேற்ற வேண்டும் துக்கமாகவே இருந்துட்டு இருக்க முடியாது இருக்க வேண்டாம் தேற்றணும் என்ன தேற்றணும் ஒன்று தெசலோனிக்கேர் நாலு பதினேழு பதினெட்டு ஒன்று தெசலோனிக்கேர் நாலு பதினேழு பதினெட்டு
உயிரோடிருக்கும் நாமும் கத்திரிக்கை எடுத்து எழுதி கொண்டு போவோம் மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமா எப்பொழுதும் கத்தருடைய இருப்போம் ஆகவே இந்த வார்த்தை வேத வார்த்தைகளை சொல்லி என்ன பண்ணும் துக்கத்தில் இருக்கிறது தேற்றணும் அடுத்தது ஆத்தும ஆதாயம் செய்யணும் ஆத்தும ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் யூதா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு யூதாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனமும் இருபத்தி மூணாம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு அதாவது யூதாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் கர்த்தருக்கென்று ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணும் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுற ஞானம் உள்ளவன் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ற பிதாவின் ராஜ்யத்தில் பிரகாசிப்பார்கள் சபையிலிருந்து என்ன பண்ணணும் சபையிலிருந்து கர்த்தரை துதிக்கணும் ஆராதிக்கணும் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு வளரணும் வெளியே புறப்பட்டு ஊழிய ஊழியம் செய்யணும் வெளியே போய் என்ன பண்ணணும் ஊழியம் செய்யணும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டுடைய வருகையில் ஊழியம் செய்யாமல் போனோம்னா அங்கே ஒரு பெரிய டிஸ்பாரிட்டி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஆண்டருக்கு ஊழியம் செய்யணும்னா சபையில் முழு நேர ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஊழியம் செய்யணும் வெளியில் ஊழியம் செய்யணும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் இதுதான் எல்லா சீஷர்களுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்களும் நானும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவளாக இருக்க வேணும் ரொம்ப முக்கியம் ஊழியம் செய்தவங்களுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை நிச்சயமாக கர்த்தர் காண்பிப்பார் கர்த்தருடைய வருகை நெருங்கி கொண்டு நெருங்கி கொண்டு இருக்கும் இந்நாட்களில் எப்படியாயினும் நான் மறித்தோரிலிருந்து உயி உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும்படிக்கு பிலிப்பியர் மூணு பத்து பிலிப்பியர் மூணு பத்து பதினொன்று அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்ற வசனத்தின்படி நம்மை தகுதிப்படுத்துவோம் இரட்சகரை எதிர்கொள்ளுவோம் ஆமே ஆண்டோரை சந்திக்க நம்மை தகுதிப்படுத்துவோம் நம்ம பத்து பதினொன்று இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கொப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி எப்படியாயினும் நான் மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கும் தகுதியாகும்படிக்கு அடுத்த வசனம் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று குப்பையுமாக ஏன்னா அவரை நான் சந்திக்கணும் அந்த வாஞ்ச நமக்குள்ளே போவது இருக்கணும் அந்த ஆயத்தம் இருக்கணும் அந்த விழிப்பு இருக்கணும் அந்த ஆயத்தம் அந்த விழிப்பு என் ஆண்டவரை நான் சந்திக்கணும் அந்த வாஞ்ச ஆமே அப்படி நாம் வாஞ்சையோடு வாழும் பொழுது ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து என் ரகசிய வருகையில் மத்திய ஆகாயத்தில் சந்தோஷமாய் அவரை சந்திக்கும் பாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார் 
அமேன் வாஞ்சியோடு ஆயத்தத்தோடு விழிப்போடு நாம் வாழ கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக